എസ് കെ സജീഷ് ഇവിടെ എൻ പി ആർ എന്നത് ഈ പറയുന്ന ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിക്കുകയും നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാണ് രാഷ്ട്രീയമായുള്ള എതിർപ്പുണ്ടാകാം ഇത് അപകടകരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന സംശയമുണ്ടാകാം ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ വിട്ടു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എല്ലായിടത്തുമായി നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ പ്രോസസ്സിൽ പങ്കാളികളാവുകയില്ല ഞങ്ങൾ ആ കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഉറച്ചു നിൽക്കാനാകുന്നൊരു കാര്യമാണോ തീർച്ചയായും മുറച്ചു നൽകാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം രാജ്യത്തെ ഫെഡറൽ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ അനുസൃതമാണ് ഭരണഘടനാ അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന് സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ബന്ധമുണ്ടതിൽ ആ സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ബന്ധത്തെ നിലനിർത്തുന്ന കണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയാണ് ഭരണഘടന അനുസൃതമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭരണഘടനാപരമായി പാലിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒരു നിയമം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കിയെടുത്തു എന്നതുകൊണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ആർക്കും ബാധ്യതയില്ല ആ നിയമം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈ നിയമം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരാണ് മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് പൗരന് നൽകേണ്ട തുല്യതയ്ക്കെതിരാണ് അങ്ങനെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരായ ഒരു നിയമം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ആ അധികാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അത് ഭരണഘടനാപരമായി ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നേയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ആ നിയമത്തിനെതിരായി ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റും മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞത് ഇത് കേരളത്തിന് ബാധകമാകില്ല എന്നും കേരളം ഇതിനോട് സഹകരിക്കില്ല എന്നും മാത്രവുമല്ല ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ന് ബി ജെ പിയുടെ ഭരണത്തിലല്ല സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയൊന്നും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനില്ല രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് രാജ്യത്ത് പതിനൊന്നോ പതിമൂന്നോ പതിമൂന്നോളം സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഇത് നടപ്പാക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് സമരം നടക്കുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഗതി ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എൻ പി ആറിനെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെയൊരു ജനസംഖ്യ പട്ടിക അതായത് ഇന്ന ആളുകൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയാണ് ഇവർ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നൊരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അത് നിയമപരമായിട്ട് തന്നെയും ഉള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക ഞങ്ങൾ സെൻസസ് നടപ്പാക്കി തരാം ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ എൻ പി ആർ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയില്ല എന്ന നിലപാട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ അതായത് ഇവിടെ ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന കഴക്കൂട്ടത്ത് ഇവിടെ ഇത്രയെത്ര ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു കണക്ക് ആ ഒരു രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ കേന്ദ്ര നിയമപ്രകാരം കേന്ദ്രം ഉദ്ദേശിക്കുകയും ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നടപ്പാക്കുകയില്ല എന്ന് പറയേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് എൻ ആർ സിക്ക് ഇതോട് ബന്ധമുള്ളത് അല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നോ ഒന്നും ആരുമെതിരായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സി എ എ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ അതിനെ കൂടി ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരസ്പരം ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ നിയമം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം കാണേണ്ടത് സി എ എ വരുമ്പോൾ ഈ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ പി ആറിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അതിൽ ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന പല ക്ലോസുകളും വെച്ച് പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെയും സി എ എയും സഹായിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ വാജ്പേയി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത വകുപ്പ് പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർബന്ധമായും ഒരു പൗരനെ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ശേഖരിക്കുകയും അവർക്ക് ഐഡന്റി കാർഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നെല്ലാം എടുത്ത തീരുമാനമുണ്ട് ആ തീരുമാനം മൂല നിയമത്തിനകത്ത് നിലനിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ്
ഒരല്പം മുന്നറിയിപ്പിന്റെ സ്വരത്തിൽ തന്നെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് അക്കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കണ്ടേ കേന്ദ്രം ഒരു പരിപാടി നടപ്പാക്കാൻ പറയുന്നു ആ നിയമാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണത് ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേന്ദ്രത്തിന് ഞങ്ങൾ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുകയില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാവുകയില്ലേ ആത്യന്തികമായിട്ട് എൻ പി ആറിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിന് ദോഷമനുഭവിക്കുക നാട്ടിലെ ജനങ്ങളായിരിക്കുകയില്ലേ സതീഷ് അല്ല അങ്ങനെ വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം എന്തെല്ലാമോ ഔദാര്യങ്ങൾ നൽകുകയല്ല ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന നികുതിയും ഈ സംസ്ഥാനം കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതുമാണ് കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനാപരമായി അവരത് കാണുന്നില്ല ഭരണഘടനയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ആ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് കാണേണ്ടത് ഫെഡറൽ സംവിധാനം എന്നത് ഭരണഘടനാപരമാണ് ആ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിനകത്തു നിന്നുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ നികുതിയുടെ വിഹിതം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ കേരളം ഈ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ബന്ധം ഭരണഘടനാപരമായി നിലനിർത്തി പോകുന്നതിലും കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായ സംസ്ഥാനമാണ് കേന്ദ്ര കേരളത്തിലെ സർക്കാർ പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ തന്നെ മറ്റ് ബി ജെ പി സർക്കാരുകളോട് തന്നെ കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനെ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും മികച്ച ഭരണ നിർവഹണത്തിനുള്ള അവാർഡ് നൽകിയതും കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ രീതിയിലല്ല പോയിരിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ഭീഷണി നിലനിൽക്കാ